హలో ఎవ్రీవాన్ నేను మీ అశోక్ వెల్కమ్ టు హై ఫై మ్యాథ్స్ వీడియోస్ ఈ వీడియోలో మనం టెన్త్ క్లాస్ చాప్టర్ త్రీ పోల్నామియల్స్లో ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ త్రీలో ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఉన్న ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఫైండ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వాడ్రాటిక్ ప్రాబ్లమియల్స్ అండ్ వెరిఫై ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద జీరోస్ అండ్ ద కోఫిషియంట్స్ మనం ఫస్ట్ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ని ఆల్రెడీ మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం వాటి తాలూకా లింక్ అనేది మనకి డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడుతుంది మీరు ఆ లింక్ చూసి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని తప్పకుండా నేర్చుకోండి ఈ వీడియోలో మనం ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం చూడండి ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఫోర్ యూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ యూ ఇక్కడ మనకి పోలామేలు అనేది క్వాడ్రాటిక్ పోలామేలు అని ఎలా చెప్తున్నాం ఇక్కడ పవర్లో టూ ఉంది కాబట్టి సో మనకి ఈ పోలామేలు అనేది యూల్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకి ఇక్కడ ఈ పోలామేల్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేసుకొని మనం యూ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూస్ అనేవి ఈ పోలామేల్కి జీరోస్ అవుతాయి సో మనం ఇక్కడ ఫోర్ యూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ యూని జీరోకి ఈక్వల్ చేద్దాం ఇప్పుడు స్టూడెంట్ చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ యూ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ యూ ఉంది ఈ రెండు టర్మ్స్ నుంచి మనం ఏం కామన్ తీయచ్చు ఫోర్ యూ కామన్ తీయచ్చు ఫోర్ యూ కామన్ తీస్తే మనకి ఇక్కడ యూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫోర్ యూ తీస్తాం కాబట్టి మనకి టూ ఉంటుంది చూడండి ఫోర్ యూ ఇంటూ టూ అంటే ఎయిట్ యూ అదేవిధంగా ఫోర్ యూ ఇంటూ యూ అంటే ఫోర్ యూ స్క్వేర్ ఓకేనా స్టూడెంట్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇక్కడ ఫోర్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ యూ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే దీని నుంచి యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుంచి యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అంటే మనకి ఇక్కడ యూ వాల్యూస్ అనేవి మైనస్ టూ జీరో వచ్చాయి అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటాలు కనుక జీరో ఈ పోలామేలకి జీరోస్ అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది మైనస్ టూ అయ్యింది బీటా అయింది జీరో అవుతుంది సో దీని నుంచి మనం చూడండి ఇక్కడ ఆల్ఫా మైనస్ టూ బీటా జీరో సో మనం వెరిఫైంగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద జీరోస్ అండ్ ద కోఫిషియన్స్ అంటే వచ్చిన జీరోస్ని క్వాడ్రాట్ పోలామేల్లో ఉన్న కోఫిషియన్స్తో మనం వెరిఫై చేస్తే అంటే ఆ రిలేషన్షిప్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే మనకి మైనస్ బి బై ఏ ఆల్ఫా బీటా అంటే సి బై ఏ స్టూడెంట్స్ చూడండి వీటి తాలూకా ఇప్పుడు మైనస్ బి బై ఏ సి బై ఏ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి మీకు డైరెక్ట్గా నేను చెప్తున్నాను ఒకవేళ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తే డిస్క్రిప్షన్లోని వీటి ముందు ప్రాబ్లమ్స్ తాలూకా వీడియో ఉంటుంది మీరు చూడండి అప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతాయి ఇక్కడ ఏబిసిలు ఏంటంటే చూడండి ఒక క్వాడ్రాటిక్ పోలామేలు ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ సి ఫామ్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ బి అనేది ఎక్స్ కోఫిషియంట్ సి అనేది కాన్స్టెంట్ ఈ ఆల్ఫా బీటాలు ఈ క్వాడ్రాటిక్ పోలామేలకి జీరోస్ కనుక అయితే అప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అనేది మైనస్ బి బై ఏ అవుతుంది ఆల్ఫా బీటా అనేది సి బై ఏ అవుతుంది ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన పోలామేలు ఏంటి ఫోర్ యూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ యూ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ సి ఫామ్లో కనుక చూస్తే ఫోర్ యూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ యూ ప్లస్ జీరో అని రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ అనేది ఫోర్ అవుతుంది బి అనేది ఎయిట్ అవుతుంది సి అనేది జీరో అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే ఆల్ఫా అంటే మైనస్ టూ వచ్చింది ప్లస్ బీటా అంటే జీరో వచ్చింది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ మైనస్ బి అంటే అంత ఇక్కడ ఎయిట్ ఏ అంటే ఫోర్ చూడండి మైనస్ టూ ప్లస్ జీరో అంటే మైనస్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ టూ జా మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ టూ చూడండి ఈక్వల్ అయినాయా ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ అదేవిధంగా ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా చూసుకుంటే మైనస్ టూ ఇంటూ బీటా అంటే జీరో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సి బై ఏ సి అంటే అంత జీరో ఏ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ సో జీరో ఇంటూ ఎనీ నెంబర్ జీరో దట్ ఈస్
మనకి ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ మనకి వేరేబుల్ అనేది టీ దీన్ని మనం టీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకుంటే ఇప్పుడు టీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి ఫిఫ్టీన్ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు రూట్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ రూట్ ఫిఫ్టీన్ అయినా అంటే టీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ని నేను రూట్ ఫిఫ్టీన్ అని రాసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ని మనం రూట్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ రూట్ ఫిఫ్టీన్ అని రాసుకోవచ్చు రూట్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ రూట్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ కాబట్టి రూట్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ రాసుకున్నాను ఫిఫ్టీన్ బదులుగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి దీని నుంచి టీ ప్లస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టీ మైనస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చూడండి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయ్యిందంటే దాని అర్థం ఏంటి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుంచి టీ ప్లస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ టీ మైనస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇక్కడ టీ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ప్లస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ అటు సైడ్ తీసుకువెళ్తే మనకి మైనస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ మనం ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ తీసుకువెళ్తే ప్లస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ టీ వాల్యూ మైనస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది అలాగే ప్లస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ సో మనకి జీరోస్ అనేవి మైనస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనం చూడండి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ అదేవిధంగా దీని నుంచి మనకి ఏ వాల్యూ అనేది వన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ తాలూకా కోఫిషియంట్ జీరో అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ టి టర్మ్ అనేది లేదు కాబట్టి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సి అనేది మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం వెరిఫై చేస్తే కోఫిషియన్స్కి జీరోస్కి రిలేషన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ అదేవిధంగా ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఏ చూడండి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే మైనస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి వాల్యూ అంతా జీరో డివైడెడ్ బై ఏ వాల్యూ వన్ మైనస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ అంటే జీరోనే కదా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీరో బై వన్ అంటే జీరో సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అదేవిధంగా ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా అంటే మైనస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ప్లస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఏ సి వాల్యూ అంతా ఇక్కడ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై ఏ అంటే వన్ చూడండి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ రూట్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫిఫ్టీన్ బై వన్ అంటే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ కూడా ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ అయ్యి ఇక్కడ వెరిఫై అయ్యే ఇప్పుడు సిక్స్త్ ప్రాబ్లం ఫైనల్ ప్రాబ్లం చూస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి పాలనామేల్ అనేది వేరబుల్స్ ఎక్స్ ఉంది త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేద్దాం ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ట్రైర్మ్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ మైనస్ ఫోర్ సో త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ చేస్తే మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు మనం ఈ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని టూ ఫ్యాక్టర్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి ఆ టూ ఫ్యాక్టర్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రావాలి యాడ్ చేస్తే మైనస్ ఎక్స్ రావాలి ఆ విధంగా మనం ఏ విధంగా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు చూడండి మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ చేస్తే చూడండి మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ చేస్తే మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేరే కదా అదే ఈ రెండింటిలో యాడ్ చేయండి మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ఏమవుతుంది మైనస్ ఎక్స్ సో మైనస్ ఎక్స్కి బదులుగా నేను మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ని మైనస్ మైనస్ ఎక్స్ని మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చూడండి త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ నుంచి మనం ఏం కామన్ తీయచ్చు ఎక్స్ కామన్ తీయచ్చు ఎక్స్ కామన్ తీస్తే త్రీ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ తీస్తాం కాబట్టి ఫోర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ నుంచి కామన్ తీయడానికి ఏమీ లేదు కాబట్టి ప్లస్ వన్ కామన్ తీస్తే త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ మైనస్
थ्री एक्स माइनस फोर इज ईक्वल टू जीरो आर् एक्स प्लस वन इज ईक्वल टू जीरो दीन थ्री एक्स इज ईक्वल टू फोर ने अड़क पंपे रईट हाँ सैड फोर अइनस फोर मैनस फोर आरहचस सैड पंपे प्लस फोर अक्स इज ईक्वल टू थ्री ने आरहचस पंपे बै थ्री अंत फोर बै थ्री एक्स इज ईक्वल टू फोर बै थ्री इक एक्स इज ईक्वल टू प्लस वन आरहचस सैड के मैनस वन सो मैनस वन फोर बै थ्री अने एक्स वाल्यूस अंत इक आलफा वाल्यू अने आलफा वाल्यू अने मैनस वन बेटा वाल्यू अने फोर बै थ्री सो मन की एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी फाम लाक ए वाल्यू एंत थ्री अ बी वाल्यू मैनस वन अल्यू मैनस फोर अब मैं वेरीफ चाद आलफा प्लस बीटा अंत मैनस बी बै ए आलफा बीटा अंत सी बै ए सो दी आलफा प्लस बीटा मैनस वन प्लस फोर बै थ्री दट इज ईक्वल टू मैनस बी अटे मैनस वन डिवेडेड बै ए अंटे थ्री चूँ इलसीएम तीस मन की एलम थ्री अ वन थ्री जा थ्री थ्री इंटू मैनस वन मैनस थ्री प्लस थ्री वन जा थ्री वन इंटू फोर फोर दट इज ईक्वल टू मैनस इंटू मैनस प्लस वन बै थ्री सो दी मैनस थ्री प्लस फोर अंत वन बै थ्री इज ईक्वल टू वन बै थ्री सो मन के एलचस आरहचस ईक्वल वे दी आलफा बेटा चूसक आलफा अंत मैनस वन इंटू बेटा अंत फोर बै थ्री दट इज ईक्वल टू सी बै ए सी अंटे इक मैनस फोर डिवेडेड बै ए अंत थ्री चूँ मैनस वन इंटू फोर बै थ्री अंत मैनस फोर बै थ्री दट इज ईक्वल टू मैनस फोर बै थ्री एलचस आरहचस ईक्वल वे सो मन विधा यह प्रॉब्लम्स साल्व चस्ता वीडियो नचते खचित लाइक बटन प्रेस ओपीनिय कामेंट रूप में तेपं थैंक्स फर् वाचिंग हाई फाइव वीडियोस्